ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡിസൈൻ അപ്രോച്ച് ആണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഫംഗ്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ഡിസൈൻ ആണ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഓബ്ജെക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ഡിസൈൻ സോ ഈ ഓബ്ജെക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ഡിസൈനിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഓബ്ജെക്റ്റുകളെയാണ് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഓബ്ജെക്റ്റുകളെയാണ് ഈ ഓബ്ജെക്റ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും സോ ഓബ്ജെക്റ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷനെ നമ്മൾ മെസ്സേജ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഡിസൈനിങ്ങിൽ ഈ ഒരു ഓബ്ജെക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ഡിസൈനിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഓബ്ജെക്റ്റുകളെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നു ക്ലാസ്സുകളെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നു ഈ ക്ലാസ്സുകൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യും ഓക്കെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പേര് ഓബ്ജെക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ഡിസൈൻ യൂസിങ് ജാവ എന്നാണ് സോ ഓബ്ജെക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് അതുപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോർഷൻ ആണ് ഓബ്ജെക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ഓബ്ജെക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ജാവ എന്ന ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ബാങ്കിങ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കണ്ടിരുന്നു ആ എക്സാമ്പിളിൽ നമ്മൾ ഫങ്ഷൻസുകൾ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അവിടുത്തെ ഫങ്ഷൻസുകൾ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു ഓക്കെ അത് ഫങ്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ഡിസൈനിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഓബ്ജെക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ഡിസൈനിൻ്റെ ബേസിൽ ഈ ബാങ്കിങ് പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ ഓരോന്നും എന്താണ് ഓബ്ജെക്റ്റുകളാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓബ്ജെക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതായത് കസ്റ്റമർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓബ്ജെക്റ്റ് ആണ് ഈ മണി എന്ന് പറയുന്ന ഓബ്ജെക്റ്റ് ആണ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഓബ്ജെക്റ്റ് ആണ് ബാങ്ക് ഒരു ഓബ്ജെക്റ്റ് ആണ് സോ ഇപ്പം ഞാനും നിങ്ങളും എല്ലാം എന്താണ് ഓരോരോ ഓബ്ജെക്റ്റുകളാണ് സോ ഇവിടെ ഓബ്ജെക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ഡിസൈനിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓബ്ജെക്റ്റുകളെയാണ് ഈ ഓബ്ജെക്റ്റുകൾക്ക് എന്താ റിയൽ വേൾഡ് ആപ്ലിക്കേഷനുമായിട്ട് നമുക്ക് ഓബ്ജെക്റ്റുകളെ കണക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഓബ്ജെക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഓബ്ജെക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ലാംഗ്വേജ് ജാവ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ജാവ എന്ന ലാംഗ്വേജ് ഒരു ഓബ്ജെക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് അപ്പം അതിൻ്റെ കുറേ കൺസെപ്റ്റുകളുണ്ട് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഓബ്ജെക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കൺസെപ്റ്റുകളുണ്ട് ആ കൺസെപ്റ്റുകൾ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗർ ആ കൺസെപ്റ്റുകളാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഒരു ഓബ്ജെക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ബേസിക്സ് ആണിത് ബേസിക് കൺസെപ്റ്റുകളാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് ഓബ്ജെക്റ്റ് ക്ലാസ് പോളിമോർഫിസം എൻകാപ്സുലേഷൻ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ ഓരോന്നും നോക്കാം ഓരോ കൺസെപ്റ്റും എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വണ് ഓബ്ജെക്റ്റ് ഓബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഓബ്ജെക്ട്സ് ആർ റിയൽ വേൾഡ് എൻറ്റിറ്റീസ് ദാറ്റ് ഹാസ് ദർ ഓൺ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് ബിഹേവിയർ സോ റിയൽ വേൾഡ് എൻറ്റിറ്റീസ് ആണ് ഓബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഓബ്ജെക്റ്റിന് എന്തുണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസും ഉണ്ട് ബിഹേവിയറും ഉണ്ട് സോ അതിനൊരു ഫിസിക്കൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓബ്ജെക്റ്റ് ആണ് സോ ആ ഓബ്ജെക്റ്റിനെ നമുക്ക് ടാഞ്ചിബിൾ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെ ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഓരോ ഓബ്ജെക്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് നമുക്ക് തന്നെ ടച്ച് ചെയ്യാം ഫീൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പം താഴെ കുറേ എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓബ്ജെക്റ്റ് ആണ് ബാങ്ക് ഒരു ഓബ്ജെക്റ്റ് ആണ് കമ്പനി കസ്റ്റമർ അതൊക്കെ ഓബ്ജെക്റ്റ് ആണ് ഇൻ കേസ് ഞാനൊരു ഓബ്ജെക്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോ ഓബ്ജെക്റ്റ് ആണ് അപ്പം ഈ ഓബ്ജെക്റ്റ് എന്തുണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് ബിഹേവിയർ ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു ഓറഞ്ച് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അപ്പം ആ ഒരു ഓറഞ്ച് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓറഞ്ചിന് ഓറഞ്ചിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പാണ് അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് പിന്നെ അതിൻ്റെ കളർ ഓറഞ്ച് കളർ അതാണ് ആ ഓറഞ്ചിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഓറഞ്ചിൻ്റെ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ജ്യൂസി ആയിരിക്കും സോ അതാണ് ആ ഓറഞ്ച് ഓറഞ്ചിൻ്റെ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഏത് ഒരു 
സൊ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്ലൂ പ്രിൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ആണെന്ന് പറയാം അല്ലേ അപ്പം ഈ ബ്ലൂ പ്രിൻറ്റിൽ ആ ആക്ച്വൽ കാർ എങ്ങനെ ഇരിക്കണം അതിനെന്തൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വേണം എന്തൊക്കെ ബിഹേവിയർ വേണം എന്നുള്ളത് ഈ ബ്ലൂ പ്രിൻറ്റിൽ കറക്റ്റായിട്ട് പറയും ഓക്കെ ആ ബ്ലൂ പ്രിൻറ്റിൻ്റെ ഒറിജിനൽ വേർഷൻ ആണ് ഒറിജിനൽ കാർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് ഉള്ള കാറാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ബ്ലൂ പ്രിൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ എ ക്ലാസ് ഈസ് എ ജനറലൈസ്ഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ ജനറലൈസ്ഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ക്ലാസ്സിനെ ഓക്കെ അതായത് ഈ ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ ബിഹേവിയറും അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും ഈ ക്ലാസ്സിലാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആൻ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ ക്ലാസ് അപ്പം ക്ലാസിൻ്റെ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് ആണ് ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കാർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനി അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലൂ പ്രിൻ്റ് ഉണ്ട് ഒരു കാറിൻ്റെ ആ ബ്ലൂ പ്രിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ ബ്ലൂ പ്രിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ക്ലാസ് ഓക്കെ അപ്പം അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് എത്ര കാർ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലേ ആ ബ്ലൂ പ്രിൻ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എത്ര കാർ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാം സോ ആ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന കാറുകളെല്ലാം എന്താണ് ഓരോരോ ഒബ്ജെക്റ്റുകളാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാറുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പല കളറിലുള്ള കാറുകളായിരിക്കും അല്ലേ പല പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉള്ള കാറുകളായിരിക്കും പല ബിഹേവിയേഴ്സ് ഉള്ള കാറുകളായിരിക്കും പക്ഷേ ഇതെല്ലാം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാർ കാറിൻ്റെ ആ ബ്ലൂ പ്രിൻ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ആ ബ്ലൂ പ്രിൻറ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക കാർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ശരിക്കും ആക്ച്വലി ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ക്ലാസ് ഈസ് എ ബ്ലൂ പ്രിൻറ്റ് ഓർ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഫ്രം വിച്ച് ഓബ്ജെക്ട്സ് ആർ ക്രിയേറ്റഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഓബ്ജെക്റ്റ് ആൻഡ് ക്ലാസ് അപ്പം ഓബ്ജെക്റ്റും ക്ലാസ്സുകളും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഒബ്ജെക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് അപ്പോൾ ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയണം ക്ലാസ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്നുമാണ് നമ്മൾ ഒബ്ജെക്റ്റുകളെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നോക്കുക ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് എ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ആസ് എ ക്ലാസ് അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്ലാസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൽ ഞാനും ഞാനും നിങ്ങളും ഒക്കെ എന്താണ് ഓരോരോ ഒബ്ജെക്റ്റുകളാണ് ഓരോരോ ഇൻസ്റ്റൻസുകളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസിൻ്റെ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് ആണെന്ന് പറയാം സോ നമ്മളൊക്കെ ആ ക്ലാസ്സിലെ ഓരോരോ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് എന്ന ക്ലാസ്സിലെ ഓരോരോ ഇൻസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഓരോരോ ഇൻസ്റ്റൻസ് ആണ് ക്ലാസിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റൻസ് ആണ് ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഒബ്ജെക്റ്റിന് എന്തുകൊണ്ട് ഫിസിക്കൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് സോ ഒബ്ജെക്റ്റുകൾക്കെല്ലാം ഫിസിക്കൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലോജിക്കൽ ഡെഫിനേഷൻ മാത്രമാണ് ക്ലാസ് ആ ലോജിക്കൽ ഡെഫിനേഷനകത്ത് നമ്മൾ ഈ ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറയും പ്രോപ്പർട്ടീസും ബിഹേവിയറും ഒക്കെ നമ്മൾ പറയും അതുപോലെ എത്ര ഒബ്ജെക്റ്റുകളെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ആ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ജനറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ടൈമാണ് എൻക്യാപ്സുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻക്യാപ്സുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ വ്രാപ്പിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് ഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ വേരിയബിൾസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓർ മെത്തേഡ്സ് ഇൻറ്റു എ സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് എൻക്യാപ്സുലേഷൻ സോ എൻക്യാപ്സുലേഷൻ നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതായത് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ദ വ്രാപ്പിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് ഡേറ്റ ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയബിൾസ് ഓർ വേരിയബിൾസ് നിമുക്കറിയാം എന്താ വേരിയബിൾസ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സി പ്രോഗ്രാമിൽ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓർ മെത്തേഡ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഈ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജാവയിൽ ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ മെത്തേഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻസ് അല്ലെ മെത്തേഡ്സ് എന്ന് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പം ഈ നമ്മൾ വേരിയബിൾസിനെയും മെത്തേഡ്സിനെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു സിംഗിൾ യൂണ
ഓക്കെ അപ്പം പ്രോഗ്രാംസ് നമ്മൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഡേറ്റായ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡേറ്റാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡേറ്റ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഹാക്ക് ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റും അല്ലേ പക്ഷേ ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതായത് ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് ഡിസൈനിങ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് ഡിസൈനിങ് എന്ന കൺസെപ്റ്റാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഡേറ്റായ്ക്ക് നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും സോ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഡേ ഫ്രം ആക്സിഡൻഷ്യൽ കറപ്ഷൻ ദെൻ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ആൻഡ് എക്സ്റ്റെൻസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദി കോഡ് ആൻഡ് റിഡക്ഷൻ ഇൻ കോംപ്ലക്സിറ്റി സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ കോഡിനെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് എക്സ്റ്റെൻസിബിൾ ആണ് സോ കോഡ് നമുക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ കോഡിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ എൻകാപ്സുലേഷൻ ഓഫ് എ ക്ലാസ് ക്യാൻ ഹൈഡ് ദ ഇൻറ്റേണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ഹൗ ആൻഡ് ഓബ്ജക്റ്റ് ഡസ് സംതിങ് സോ എൻകാപ്സുലേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു എന്ത് ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു ഇൻറ്റേണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ആക്ച്വൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വൽ ഇൻറ്റേണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിനുള്ളിലെ ഇൻറ്റേണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഈ എൻകാപ്സുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആക്ച്വലി എൻകാപ്സുലേഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ക്ലാസ്സിനെയാണ് ഓക്കെ ക്ലാസ്സാണ് എൻകാപ്സുലേറ്റഡ് ഫോമിലുള്ളത് ക്ലാസ്സിനുള്ളിലാണ് നമ്മൾ മെത്തേഡിനെയും വേരിയബിൾസിനെയും എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് ഓക്കെ എൻകാപ്സുലേഷൻ പ്രൊട്ടക്ട്സ് അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ സോ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടേം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇതൊരു പുതിയ ടേമാണ് അത് നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത് എന്താണ് അപ്പം അബ്സ്ട്രാക്ഷനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻകാപ്സുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതാണ് എൻകാപ്സുലേഷൻ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഫിഗർ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഇതാണ് എൻകാപ്സുലേഷൻ അതായത് ഒരു ക്ലാസ്സിനുള്ളിലാണ് നമ്മൾ മെത്തേഡിനെ വേരിയബിൾ എന്ത് ചെയ്യുക വ്രാപ്പ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇതാണ് എൻകാപ്സുലേഷൻ ഒരു ക്യാപ്സ്യൂൾ ഫോമി